Hello， 大家好，宠粉的姨太又来了。古装剧看了这么多年，吐血那是必备桥段。公吐血，重伤吐血，中毒吐血，受刑吐血，一言不合就吐吐吐吐吐。行走江湖的侠士，谁还能不吐个一斤半斤血的？不过吐血这技能可不是人人都能掌握的。吐得好，观众情绪被剧情牵着走；吐不好，随手一个表情包。不得不说，演员吐血真是个不简单的活话不多说，接下来咱们就一起来看看古装剧中的花式吐血。先来看看最轻松的喜剧效果的吧。众所周知，在周星驰电影里常常会出现吐血，哦，不不，应该说是喷血。《唐伯虎点秋香》里就有这么一段，这一血喷的仿佛嘴里装了一个发动机，所有演员里就数你演的最辛苦。等等，这血浆是真不要钱啊，就这么可劲儿喷。还好最后呈现的效果并不违和，反而很经典。相对而言，《祖宗十九代》里贾乃亮这血喷的就有点没技术含量了，明显的嘴巴动力不足，喷到后面仿佛没气儿了，喷出来的都不是物证了。嗨，既然是喜剧，咱们也就别太追求吐血的效果，看个乐呵就可以了。可是，要是这种效果是发生在正经的剧中，那就是真雷人了。今年热播的《司藤》里就有这么一段，张彬彬饰演的秦放在司藤消失后，来了个感人至深的哭戏。But 最后这个仰天大吐血真的成败笔了，冲着天空进行了一百八十度的漫天洒血，从地上喷到了天上，一扬而上。秦放置嘴里是装了个雾化器吗？还有这血散的也太快了吧！但没想到这手法竟然还是导演的专属。同样是李牧歌作品里的东宫也有这么一段，李狗子这血喷的不能说毫不相干，只能说一模一样。但看他喷血，莫名很爽是怎么回事？《择天记》里吴倩的吐血方式也是属于迅猛派的了，他们都是不想被人发现吐过血，所以才让血液消失不露痕迹吗？同款吐血方式还有《神雕侠侣》里的小龙女，以前只顾着看神仙姐姐的盛世美颜了，现在才知道有多不合理。这血喷的比烟花都灿烂，导演你出来，我们讨论讨论，这血喷的是不是过分浮夸了？当然了，吐血中最经典的莫过于袁姗姗。怎么办？我吐血啦！这血喷大口是要表达什么情绪？恼怒、闷痛？怎么还有种咬断舌头的感觉？对比影宝的虐心戏，直接被秒成渣了好吗？比较经典的是《花千骨》中那场挨销魂钉的戏，张靓被销魂钉穿透身体，直接血到喉咙，一口喷出，满身是伤，脸色苍白，嘴里还吐血的他，谁看了不心疼？只能说有人吐了血等于没吐，而有的人则是要让所有人都知道。但这好像吓人了点儿，这三位的血吐的那叫一个轰轰烈烈。动作和颜色都一样，我的天，这已经不是在吐血了，而是要把舌头、肠子都吐出来。没个十年的中毒经历都不敢吐成这样吧？黄轩在《女一名飞状》里呈现了两种不同的吐血风格，既能喷涌式，又能呕吐式。然而最后呈现的效果都是一样的，鼓起的腮帮子仿佛是吃多了包子脸。好好一帅哥，愣是造成这样，导演你可长点心吧。接下来的吐血场面不仅仅只有方式搞笑，这材料也是用的红色的人的大牙，紫红色的葡萄汁可还行。黄轩嘴角这一抹紫色，给人一种上床前偷喝饮料被妈妈骂的感觉。刘诗诗，你的脸上被喷到了葡萄汁，衣服也被染成紫色了。等等，是谁这么大胆，竟敢往皇上的桌上撒葡萄汁？不好意思，这是皇上自己吐的。香蜜沉沉，金融霜里两个姐姐，请问是道具师不给你们写用吗？你们这写是口红兑水做出来的不？像这种廉价的道具就别拿出来骗人了好吗？《凤求凰》里的宋威龙真的怀疑道具师是按照自己口味调制的，不细看真的像极了烤肠配番茄酱，毫无死亡离别的悲伤气息。演员的情绪、演技都到位了，偏偏被道具坑了，你说冤不冤？但比起这些吐血的方式和颜色，最让人看眼的还得是演员们的表演方式。简单来说，可以分为三个派别的。第一种，含在嘴里怕吞了，吐出来的时候像痰。梁洁在《双世宠妃》里就呈现了这种表演方式，未吐血前嘴唇前翘，看着就知道嘴里含了什么东西。在吐出来的瞬间，嘴唇紧闭，血液汇集在舌头上，形似吐痰，最后效果也是吐了一小股。
。再来个例子，郭晓婷在《寻秦记》里和陈翔的表演，简直就是真实的吐痰。一开始喉咙不适，下意识转头准备张嘴，旁边的人还没发现有什么不对劲儿，然后嘴唇紧闭，一口吐完，旁边人还没发现不对劲儿，等转过头才发现嘴唇眼神不对，才知道刚才那是吐了血。第二种，用力过猛，生怕别人不知道自己是要吐血。这种情况一般都发生在不是那么专业的戏骨身上。来看看娘亲里老爷吐血的表情包，准备工作是瞪眼，然后是鼓嘴，最后卯足劲儿往外咳。为啥说他用力过猛了？从准备动作之前，旁边人都发现了，能不猛吗？最后还连着咳了两个雾状的血，可以说这个血已经和演员本人的口腔很融合了。还有可能发生在学历比较高的年轻演员身上。翟天临的准备步骤和上面那位戏骨可以说是一模一样了，最后连起来就是一个只走胸口以上的吐血动作，毫无感情，而且更像喝多了要吐。有被这一系列做作的表情笑道：“翻白眼前还不忘往旁边人脸上涂几下，生怕别人不知道他吐血了吧？”等等，这鞋咋还褪色了呢？啊第三种个性派，这类演员往往都不顾及他人的眼光，勇敢做自己。《古剑奇谭》里的张志尧是一个极为珍惜血包，能自己吞了就不浪费的演员。但就这段表演来看，大概不是怕浪费血包，怕留下来的是哈喇子吧。而说到个性派，戏精陈赫才是最骚的。演员们含着一口老血讲台词，难免会影响发挥，所以这时候一般都是用血袋或者胶囊包裹好血浆，将道具血含在嘴里。根据情节需要咬破，再吐出血来。而我们的陈赤赤在《极品家丁》里直接吐出血袋，这种操作真是空前绝后。其实吐血袋还不是最优秀的，要论最奇葩，必须得提一提《穷到撒枸杞血》的剧组。剧中的演员们可谓是敬业标兵，分明是十分残忍的场面，行凶者表情，受害者死状惨烈。但看他漫天飞舞的枸杞，真狗血。就是在这样艰苦的环境下，在剧组穷到只能用枸杞冒充血浆的情况下，演员老师们却依旧坚持一本正经的表演，是什么让他们坚持下来的？我想大概只有责任和爱了吧。想象一下，演员超凶的一刀下去，飞溅上来的是一颗颗饱满而精致的枸杞子，这充满艺术的感的画面，居然能憋住不笑，真功力深厚。再看到挥舞的长剑，难道这就是传说中杀人于无形的最高境界？白刀子进，白刀子出。接下来这位更是极品中的极品，他就是霸总专业户黄晓明。别看如今的小明很正经，当年在上古情歌里那叫一个秀，吐的血那叫一个多，一闭眼一皱眉，鼻子一闻不对劲儿要吐血，感情没看出来，就看出来小明鼻子不是很舒服的样子。这位战神说吐就吐，说倒就倒。但耸肩和摇头晃脑是怎么回事？啊、哦，这琢磨不透的演技啊！吐血的姿势要帅气，发型不能乱，衣服不能脏，表情要酷。即便是要吐血了，在众人面前也不能暴露，毕竟自己可是战神呢。咽回去之后，再来一个小明的标准微笑，帅得独树一帜。再来一个，想咽又没来得及，却要依旧装帅的小明。不管怎么样，瞪眼是不能少的。看完这些不走心的表演，必须要再来几场极具美感和技术性的吐血，洗洗眼睛。在香蜜中有着出色表现的邓伦，他的吐血戏算得上中规中矩，每一个表情都诠释得很到位。乌黑的长发再搭配他的表情，演出了令人心碎的感觉。古装美男罗云熙演得也蛮真实的，红眼眶流泪吐血，真的是太让人心疼了。肖战王一博在《陈情》中的吐血戏又美又戳心，流泪已经让陈情女孩心疼了。刘雪更是分分钟破防，还有丝凤成意打腰鞭那场太经典了，几十次吐血不是白吐的。潜力小说徐凯，客观来说，我觉得他还是有点演技的，哭戏、吐血戏都很动情，关键脸还不崩，吐血吐得美的女演员也有。杨幂在《相思三世十里桃花》中的表演，那叫一个美艳动人，柔弱中带着点点倔强。还是这部剧，热巴受伤之后那种有气无力、脸色苍白，都演绎得不错，眼神中的悲伤也让人心疼。唐嫣最经典的角色紫萱，眼角含泪，满满都是情意。雪线在红唇边低调的挂着，实在是美到让人怜惜。不过，如果要评选吐血最美的男演员，我举双手双脚支持居老师，步步被虐，步步吐血，甚至连龙龙本人都发觉自己吐血比较受欢迎。我们动人的居老师，就算是吐血，也要吐得清新自然。作为承包剧组所有血包的男子，朱一龙吐血小王子的地位，当然是毋庸置疑了。
不写最美的女演员，首推神仙姐姐刘亦菲，脸上脏兮兮的，嘴角流着血迹，再配上一脸无辜的表情，楚楚可怜，堪称绝美。果然没有对比就没有伤害。看完这些影视剧的吐血名场面，真的想奉劝各位导演和演员专业点，请拿一颗真诚的心对待观众就好。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多点关注 ，C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。